ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സോനോസ് കുക്കിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ മലയാളികളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണമായ പൊറോട്ട എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇന്ന് അനിയനാണ് സോനോസ് കുക്കിംഗ് സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ വെൽക്കം ടു സോനോസ് കുക്കിംഗ് സ്റ്റുഡിയോ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടി ചോദിക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കിലോ മാവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാൽ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോഡാപ്പൊടി ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നര കിലോ മൈദയാണ് ഇവിടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മൈദ കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം ചെറു ചൂടുവെള്ളം കുറേശ്യ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നല്ലവണ്ണം കുഴിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അനിയനാണ് ഇന്ന് സോനോസ് കുക്കിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആകെയുള്ള ഒരു അനിയൻ ഇപ്പോൾ മൈദ നന്നായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ഇതിനെ ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിന് നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണാം ഇതുവരെ ഇതിൽ ഒരു തുള്ളി എണ്ണ പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി അതായത് വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിനെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മൂടി വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ മാവ് എടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബോളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വീഡിയോ നോക്കിക്കോ കേട്ടോ
എല്ലാ ബോളുകളിലും എണ്ണ തടവി നമുക്ക് അടുക്കി വയ്ക്കാം ഇത് വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂറും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായി എടുത്ത് വീശി തുടങ്ങാം ൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ലെയർ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഇനി ഇതിനെ നടുക്കൂടെ മുറിച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ചുറ്റിയെടുത്തതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ സൈഡിലേക്ക് അടുക്കി വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കണം
ഇനിയും ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ് തുണിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പരത്തിയാൽ മതി പരത്തിയിട്ട് ചൂടായത് അവയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പരത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് പരത്തിയിട്ട് വേഗം തന്നെ തവയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു സൈഡ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇത് കരിയാതെ നോക്കണം കേട്ടോ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പം അവസാനത്തതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബാക്കി നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതും കൂടി എടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നാടൻ രുചിയിൽ അതായത് കടയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിൽ എന്നാൽ ഒരു പ്രൊസീജിയർ പോലും കുറയ്ക്കാതെ ഈസി ആയിട്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ വളരെ എണ്ണ കുറച്ചാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യണം അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്